Mit dem Theme 2010 und WordPress 3.0 begann im Juni 2010 die Tradition, jedes Jahr ein neues Standard-Theme herauszubringen und nach der jeweiligen Jahreszahl zu benennen. 2010 und 2011 sehen sich auf den ersten Blick recht ähnlich, aber beide Themes sind nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil sie sich den verschiedenen Ausgabegeräten wie Smartphone, Tablet oder Desktop-Computer nicht anpassen. Das war das erste Mal bei 2012 der Fall, ein komplett adaptives Theme, wie es hier unten heißt, ein Responsive Theme im Englischen, das ist deutlicher, der Begriff hat sich durchgesetzt. Und 2012 ist heute auch immer noch sehr beliebt mit über 500.000 aktiven Installationen und hier sieht man auch deutlich, es wird immer noch recht häufig heruntergeladen. Ein Jahr später kam 2013, das war Back to the Roots, ein reines Blogging-Theme, sieht man hier auf den ersten Blick. Die Beitragsformate sind dort eingeführt worden und sehr genutzt worden, hier sehr verschiedene Beiträge, Zitate und so weiter und so fort. Aber es war ein reines Blogging-Theme und hat heutzutage noch 300.000 plus aktive Installationen. Ein Jahr später kam 2014 und das ist etwas ganz anderes, eine komplett neue Richtung, ein magazinartiges Layout, wesentlich komplexer und aufwendiger hier mit einem Slider und mit verschieden positionierten Inhalten. Also mit einem Blog hat das auf den ersten Blick nicht mehr viel zu tun. Es ist etwas eigensinnig, aber nichtsdestotrotz sehr beliebt mit über 700.000 aktiven Installationen. 2015 erschien im Dezember 2014 und war wieder ein Blogging-Theme. Das sieht man auf den ersten Blick. Links eine Sidebar mit Navigation und hier die Artikel und das war's dann auch. 2015 stellt das Bloggen in den Mittelpunkt, wie es hier heißt, und ist nach einem anfänglichen Zögern ein sehr, sehr beliebtes Theme geworden. Wenn Sie also einen Blog einrichten wollen, und betreiben wollen, dann sollten Sie sich 2015 auf jeden Fall etwas näher anschauen. Sehr gut lesbare Inhalte, alles an Webstandards und an Zugänglichkeit orientiert und sehr beliebt, wie gesagt. Und jetzt kommt der neueste Spross hier, WordPress 2016, der neueste, das Team mit dem Trauerrand, wie es auch genannt wird. Und das lernen Sie in diesem Videotraining ausführlich kennen.